চলতে চলতে এবারে আমাদের অতিথি অমিত চাকমা যিনি জন্মেছেন রাঙ্গামাটি কাপ্তাই অঞ্চলে আর এখন আছেন কানাডার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অন্টারিও উনি তার প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস চ্যান্সেলর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ কেমন লাগছে বাংলাদেশ যখনই বাংলাদেশে ফিরি মন কাঁদে আমার দিন তো দেশে বাইরে যখন দেশে বাইরে থাকি তখন ভুলে যাই কাজে ব্যস্ত কিন্তু যখনই আসি অনেক স্মৃতি মনে পড়ে মন কাঁদে কেন মন কাঁদে আফটারঅল এটা আমারই দেশ এখানেই আমার জন্ম তো এই যে দূরত্ব এতদিন ধরে দূরে আছি অনেক কিছু বদলে গেছে অনেক কিছু নতুন দেখতে পাচ্ছি তো ওই পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে মিস করি কি বদলেছে কি নতুন দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিছুই দেখা যায় অনেক উন্নতি হয়েছে দেশের একটু যদি বলেন এক দু তিন করে এক দু তিন আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়তাম রাঙামাটির থেকে ঢাকায় আসতে পুরো দিন লেগে যেত সকালে ওই রাত্রে পৌঁছাতাম তিনটা ফেরি ক্রস করতে হতো এখন সেটা ক্রস করতে হয় না গুড ঢাকা এয়ারপোর্টে তখন ছোট ছিল অনেক ঝামেলা ছিল এটা এখন ওগুলি ফেস করতে হয় না গুড তো সবচেয়ে বড় যেটা এসে যখন প্রথমে আপনি ইমিগ্রেশন ফেস করেন তখন বুঝতে পারি দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে প্রফেশনালিজম ওটিকে ডেভেলপ করেছে ইমিগ্রেশনে আপনি ডেফিনেটলি প্রফেশনালিজম হাও শুধু আমি না বিদেশিদের যেভাবে রিসিভ করা হচ্ছে যেভাবে তাদের প্রসেস করা হচ্ছে সো অল অফ দোজ সফটওয়্যারে গেছে জিনিসপত্র রাইট রাইট তো ওগুলি পজিটিভ তারপরে যখন এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলাম চ্যালেঞ্জিং যেগুলি ধরো নেগেটিভ সাইডটা চোখে পড়ে লোকজন বেড়ে গেছে প্রচুর প্রচুর বেড়ে গেছে ইভেন দশ বছরের মধ্যে তারপরে ট্রাফিক জ্যাম ইম্পসিবল ইম্পসিবল কেন বলছেন এক জায়গা থেকে আরেক যদি কত কত সময় লাগবে আমি বলতে পারেন না হ্যাঁ আপনি যদি কাজে যাবেন এটা বললেন আমি দুইটাই যাব ওখানে কখন নামতে হবে ওখানে দুইটার পৌঁছার জন্য আপনি তো ঠিক করতে পারেন না তারপরে চোখে পড়ে নিয়ম মেনে না চলা আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড আমার তা আমি এগুলি একটু বুঝি ট্রাফিক ফ্লো আমাদের দেশে হাইওয়েতে কানাডায় বা আমেরিকা তিনটা লাইন অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো কিছু কারণে যদি একটা লাইন বন্ধ হয় সব লাইন স্লো হয়ে যায় তার মানে একটা অনিয়ম ঘটলেই সব কিছুকে স্লো করে দিচ্ছে তো এখানে এই যে লোকে লাইন চেঞ্জ করে মুহুর্তে মুহুর্তে প্রতিটা চেঞ্জ ওই ধরনের কিন্তু স্লো করে দিচ্ছে কেউ কিন্তু আগে যেতে পারছে না তো সবাই যদি নিয়ম মেনে চালাতো তাহলে কিন্তু ট্রাফিক আর একটু মুভ করত সেকেন্ড যেটা পরিবেশ কেন পরিবেশ দেখে কান্না হয় চারিদিকে যেখানে দেখে পরিবেশ আপনি তো পরিবেশের মাঝখানে আছেন যতদিকে আমি গাছপালা দেখতে পাচ্ছি এটা তো সুন্দর এই ধরনের এই ধরনের জায়গা কয়টা আছে আচ্ছা এই ধরনের জায়গা কয়টা আছে আমাদের ধরে কেন আরো বেশি আপনি কোন কোন কান্নার কথা বলছেন স্পেসিফিকলি একটু বলবেন সব দিকে তো ঢাকার বাইরে প্রচণ্ড সুন্দর জায়গা জমি তো কেন ঢাকায় এত কিছু কনসেনট্রেশন রাখতে হবে যাতে লোকের জীবন দুর্বিষ হয়ে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে কষ্ট লোকে থাকে ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে খুব প্রীতে লোকে বেরোতে পারে না সোশ্যাল লাইফ কমে গেছে আর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বেরোতে গেলে সময় বেশি লাগে শহরে আসলেন বাংলাদেশে আসলেন আপনার হোম টাউন আপনার ওই প্লেসটাতে যেতে পারেননি উনি আপনাকে রাঙামাটি টানে না এভাবে অফকোর্স দুঃখ ওইটা যদি আমি ভাবি তাহলে মনে দুঃখ পাব আমি একটা ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করেছি পার্টলি ইজ মাই ট্রেনিং পার্টলি ইজ মাই ব্যাকগ্রাউন্ড মনকে কন্ট্রোল করাটা আমি শিখেছি তো আমি ভাবি না আমি ভাবি পজিটিভলি আমি ভাবি এবার তো যা হলো না নেক্সট টাইম আমি যাব তো এবার যা হলো না সেটা যেন মনে দুঃখ না করে আমি ভাবছি নেক্সট টাইম আমি আসলে এই এই করব না আপনি আপনার আপনার অনেক দিন ধরে আপনাকে আমি অনুসরণ করে আসছি অবজার্ভ করছি আপনি আপনার লেখায় বলেছেন আপনি নিজে লিখেছেন সেখানে বলেছেন যে আপনার রাঙামাটি কাপ্তাই যে সৌন্দর্য ওখানে গিয়ে তিন বছর আগে আপনি যখন গেলেন আপনার মন কেঁদেছে সবুজ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে বসতি যেটা আপনারা এক্সপেক্ট করেন আপনারা বলছে যে আসলে হওয়া উচিত ছিল না একটু কি বলবেন যে কোন বিষয়টা আপনাকে সত্যি সত্যি আপনার মনে নাড়া দিয়েছিল পরিবেশ যেই নদীতে লেকে আমি নিশ্চিন্তে ঝাঁপ দিতে পারতাম 
गाचनेबल नजरे <laughs> সেরা নজরে আসেনি আমার নজরে এসেছে যে এই রাঙামাটির রাস্তায় আমি হেঁটে বেরোতাম সেই রাস্তায় এখন হেঁটে বেরোনো যায় না ক্রাউডেড হয়ে গেছে আগে রাঙামাটির রাস্তার ঘাটে ছোটোখাটো বাজার ছিল এখন সেটা বাংলাদেশের হাদাজারি বলেন যে কোনো জায়গা বলেন কুমিল্লা বলেন হাইওয়ের পাশে যেমন বাজার হয়ে যায় চারিদিকে বাজারে ভর্তি তো ইউ ক্যান নট স্ট্রং তো এই ক্যাপাসিটিটা আর নাই তো বেসিকলি ওভার পপুলেশন হয়ে গেছে Rangamadi is noisy, Rangamadi is dirty. Nishas nite ek to cost hoy, aage jita fresh chilo. Pahare ke lai hona bhalo, kitu Rangamadi is dhula bali hoy. Mete to hoy na, je demand abong supply je ekta bepar ta ke ortho niti to hoy to chahida ase bolle hi rokom ekta. Yes. Avastha tu defense. Ota ke korte hobe plan kore, sab kichu korte hobe plan kore. Je udharon ta Rangamadi ke kotha bollam, sheta onno jagar belaye projectjo. Abe dhagar kotha thoren, purono dhaka. ওটাকে তো বেশি চেঞ্জ করা যাবে না অনেক দিন আগে কিন্তু নতুন ঢাকা এ ধরনের হওয়ার কথা না সেটা আমরাই প্ল্যান করেছি আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা খানিকক্ষণের জন্য বিরতি নেব বিরতির পর আবার ফিরে আসব চলতে চলতে অনুষ্ঠান চলতে চলতে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আর কথা বলছিলাম অমিত চাকমার সঙ্গে আপনি প্ল্যানিংয়ের কথা বলছিলেন ঠিক আগে ওখানে গিয়ে কি প্ল্যানিংয়ের কোনো অভাব আপনি খুঁজে পেয়েছেন বিশেষ করে আপনার অঞ্চলে রাঙামাটির কথা বলছি যদি কোনো রকম তুলনামূলক বিশ্লেষণ আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই অডিয়েন্সের জন্য আপনি বলতে পারেন রাঙামাটিতে দেখে বিকজ অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স দেশে বিদেশে যা দেখেছি গ্লেয়ারিং হয়ে যায় বলে কি সুন্দর জায়গা আমরা জায়গাটাকে ভালোভাবে ইউজ করছি না জায়গাটার ম্যাক্সিমাম হিউম্যান অ্যান্ড ইকোনমিক পোটেন্সিয়াল পাচ্ছে না তো উদাহরণ ধরেন ঢাকা সিটির মধ্যে ইমাজিন করেন এক একর জায়গা আছে এখানে কি আপনি ধান চারা লাগিয়ে ধান করবেন নাকি অন্য কিছু করবেন আপনি যেখানে যদি চাষ করতে চান তাহলে কিন্তু জায়গাটার না এটা আমাকে রিটার্ন রিটার্নটা হচ্ছে না তো পাহাড়ের কথা ধরেন পাহাড়ে যদি আপনি লোকজন নিয়ে বসতি বানিয়ে পাহাড়ে যা পাওয়া যায় ওটা আর্ন করতে ওটা আর্ন করতে থাকে রিটার্ন দিবেন না রিটার্নটা খুব কম ইনফ্যাক্ট ইস নেগেটিভ রিটার্ন ইকো ট্যুরিজম যদি পাহাড়ে ডেভেলপ করতে হয় ওখানে যদি কি আপনি পাহাড়ি লোকজন দেখতে না পান ওটা যদি ঢাকার মতো হয়ে যায় বা কুমিল্লার মতো হয়ে যায় সিলেটের মতো হয়ে যায় তাহলে তার ইকো ট্যুরিজমটা ডেভেলপ করা বৈশিষ্ট্যটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন লোকে বলবে আমি এটা দেখতে ঢাকার মতো আমি ওখানে যাব কেন বা দেখতে রংপুরের মতো আমি ওখানে যাব সেরকমই কি হয়ে যাচ্ছে বলে আপনার অফকোর্স হয়ে যাচ্ছে তাই এখন ওখানে গিয়ে ওখানে গিয়ে যদি আপনি দেখতে পান ডিফারেন্ট কালচারাল অ্যাক্টিভিটি যেন মন্দিরগুলি যদি সুন্দর সুন্দর মন্দির হয় ওগুলি টুরিস্টে ট্র্যাক করবে যেভাবে বালিতে ইয়ে করে পাহাড়ি পোশাক পরিহিত ওইটা কিন্তু অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিন্তু আপনি গিয়ে দেখবেন স্যালোয়ার কামিজ পরতে দেখবেন পাহাড়ি মেয়েরাই পরে স্যালোয়ার কামিজ হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে গেছে শিওর সেটা স্বাভাবিক কেন মেজরিটি কালচার সবাই অ্যাডাপ্ট করে আমরা আপনি টুরিস্ট তো সেটা চাইবে না না তাহলে তো আমি কেন ওখানে যাব হ্যাঁ তো ওই কারণেই শুধু রাঙামাটি না রাঙামাটি বলেন কক্সবাজার বলেন খাগড়াছড়ি সব এরিয়াটার সিগনিফিকেন্ট টুরিস্ট পোটেনশিয়াল কি করা দরকার আপনি বলেন একটু যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি তো সারা পৃথিবী ঘোরেন একটা মাস্টার প্ল্যান দরকার একটা লিডারশিপ দরকার রাইট আমাদের দেশের যারা প্ল্যানিং করে তাদের 
দেখতে হবে এই যে সুন্দর জায়গা আমাদের আছে বন পাহাড় আমরা এটাকে কি করে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট হবে দেশের জন্য ওখানে দেখে তারপরে ডিসিশন নিতে হবে ওখানে কি কি করা যাবে এবং আমার মতে ওখানে সমতল ভূমি থেকে লোকজন পাঠিয়ে ইন জুম চাষ করে কিছু ফিশিং করে খাওয়াটা দ্যাটস এ পুয়োর ইউজ অফ দ্য ল্যান্ড ওটাতে অফকোর্স অনেক ধরনের কনফ্লিক্ট হয় আরও ব্যাটার ইউজ অফ দ্য ল্যান্ড হবে ওখানে যদি সুন্দর ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা হয় কাপটা লেক যদি সুন্দর থাকে কাপটা লেকের উপর যদি সুন্দর বোটের ব্যবস্থা হয় ওয়াটার স্কিং ফ্লোডিং রেস্টুরেন্ট হয় রাদার দেন কমার্শিয়াল ফিশিং ওখানে যদি আপনি ট্যুরিস্টিক ফিশিং করেন ইয়েস রেক্রিয়েশনাল ফিশিং গিয়ে আপনি গিয়ে মাছ ধরবেন কিন্তু মাছ ধরার জন্য আপনাকে এক হাজার টাকা লাইসেন্স দিতে হবে মাছটা কি কিনতে হবে কিনতে হবে অথবা ধরে আপনি ফেলেই দিলেন জাস্ট আপনি আনন্দের জন্য সেটা করলেন উপভোগ করলেন সৌন্দর্যের তো ও ওটাই হবে এমন ভালো উপায় ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অঞ্চলটাকে উন্নত করলো আর অনেক মানুষের অনেক মানুষের কর্মসংস্থা হলো এবং কর্মগুলি হবে তখন চাকরিগুলি হবে হাই লেভেলের উপরের লেভেল উচ্চ উচ্চ মানের চাকরি আমি একটু কমপ্লিটলি একটু ফিরে যেতে চাই আপনার পুরনো স্মৃতিতে সেটা হলো যে আপনি যে অঞ্চলটাতে বড় হয়েছেন এবং আপনি যখন দেশ ছাড়েন নাইনটিন সেভেন্টি সাল তখন পাহাড় কিন্তু সাংঘাতিকভাবে অশান্ত ছিল যদি ভুল না করে থাকে আপনি ওইখানে বসে রাঙামাটি স্কুলে পড়লেন তারপরে ঢাকা কলেজে আসলেন ওখান থেকে উচ্চতর পড়াশোনার আলজেরিয়া যাওয়া এই ডিসিশানটা আসলে কে দিয়েছে আপনি নাকি আপনার পরিবারের কেউ মানে শিক্ষাটাকে সামনে নিয়ে যা সবাই তো তখন অস্ত্রের দিকে ঝুঁকছিল জিএসএসএ অথবা অন্য জায়গায় আমি ছোট করে বলছি না তাদের প্রত্যেকেরই রাইট আছে প্রত্যেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপনি পড়াশোনার দিকে আপনাকে এই এই জায়গাটা ঠেলে দিল কে আমি জন্মগতভাবে আমি লাকি আমার বাবা বাবার পরিবারের প্রথম যে পড়াশোনা করেছে আমার বাবা হাই স্কুল পড়েছে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছে ইউনিভার্সিটি পড়ার সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন কারণে পড়া হয়নি আমি ডিটেলসে যাব না সময় বাঁচানোর জন্য আমার মা প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন সো সেটা সৌভাগ্য নাম্বার ওয়ান যা ফলে আমরা এডুকেশন বেছে নিয়েছি তো দ্বিতীয় সৌভাগ্য হলো আমার বয়স ওই সময় যখন পাহাড়ে গোলযোগ হয় আমি তখন একটু ইয়াং ছিলাম আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন আমি কি করতাম আনপ্রেডিক্টেবল ঢুকে যেতে পারতেন হু নোস কি করতাম আমি এত ইয়াং থাকাই অতটা চিন্তা ভাবনা মাথায় ঢুকে নি তারপর আমার বাবা মা ওগুলির রিস্কগুলি আজ করে আমাকে শেল্টার করে রেখেছিল আমি কিন্তু রাঙামাটিতে পড়াশোনা করেছি অল্প সময় তার আগে আমি কুমিল্লায় পড়াশোনা করেছি রাঙামাটিতে মেট্রিক পাস করে আমি কিন্তু ঢাকা কলেজে চলে এলাম দি হেলথ রাঙামাটি কলেজে তো পড়তে পারতেন বাট রাঙামাটি কলেজে পড়লে কি হতো সেটা হলো তো ওই কারণে আমি বিদেশে আর কিন্তু ওই পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটাও কিন্তু আমার মোটিভেশন ছিল আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার পাহাড়ে শান্তিতে আমি থাকতে পারবো না আপনাকে ডিটেলস বলার দরকার নাই ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট একজন ইয়াং ছেলে পাহাড়ে নিরাপদে থাকতে পারবে না অল সার অফ রেস্ক ইট ওয়াজ অলসো ভেরি ক্লিয়ার যে পড়াশোনা ছাড়া বিকল্প নেই বিকল্প নেই আমার লাইফে উন্নতি করা বাদ দেন আমি বাঁচতে পারবো না পড়াশোনা ছাড়া তা আমি পড়াশোনাতে ফোকাস ছিলাম স্কলারশিপ পেলাম পড়াশোনা ভালো করে করেছি মোটামুটি রেজাল্ট হয়েছে তো স্কলারশিপ পেয়ে আমি চলে গেলাম এই আর কি আচ্ছা আপনি যদি ইনফরমেশান ভুল না করে থাকি হ্যাঁ সেটা হলো আপনি কানাডায় যখন একটা অবস্থানে চলে গেলেন আপনাকে ইয়াংদের ভিতরে বোধ আপনি একটা পজিশন পেয়ে গেলেন তাই না কেনাডা চল্লিশ সেটা চল্লিশ জনের ভিতরে আপনি ছিলেন ইয়াং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাই তো ওয়াটার লুজ যখন আপনি ছিলেন না আমি তখন ছিলাম আর ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি রয়ে যায় না তখন ছিলাম ডিন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কানাডায় একটা পুরস্কার দেওয়া হয় ইয়াং লিডারদের রেকগনাইজ করার জন্য এনকারেজ করার জন্য ওটাকে বলে টপ ফোর্টি আন্ডার ফোর্টি চল্লিশটা পুরস্কার যারা বিভিন্ন প্রফেশনে বিভিন্ন কিছু কাজ করেছে তাদের জন্য কিন্তু বয়স হতে হবে চল্লিশের নিচে তো আমি ওই ওই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম আপনি যখন দু হাজার নয়ে থেকে যেই দায়িত্ব এখন করছেন যখন আপনি প্রেসিডেন্ট বোর্ড আপনাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলো সেই সঙ্গে ভাইস ভাইস চ্যান্সেলার বাংলাদেশের মতো একটা পুয়োর কান্ট্রি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে আপনি এই রকম একটা অবস্থানে আপনি গেলেন আপনার প্রথম ফিলিংটা কি হয় মনের ভেতরে 
ওই ধরনের বাংলাদেশ সম্পর্কে ফিলিং হয় না কানাডা এমন এক দেশ যেটাতে হলো ট্যালেন্ট ক্যান ফ্লারস নিজের যোগ্যতা নিয়ে যে কোনো লোক উন্নতি করতে পারবে ওখানে কাকে চিনলেন ওইটা আমি ওই লেভেলে পৌঁছে গেছি এই ধরনের চিন্তাধারা কিন্তু আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে আমার মধ্যে লেভেল অফ কনফিডেন্স এসে গেছে আমার পার্সোনাল রিফ্লেকশনটা হলো যখন আমি হলাম আমি ভাব প্রথম ইয়ে হলো আমার বাবা বেঁচে থাকলে কত খুশি হতো এটা আপনার প্রথম প্রথম পার্সোনাল ফিলিং আমার বাবা তো মারা গেছে আপনার মা মা বেঁচে ছিলেন মা বেঁচে মা মা প্রথম যখন শুনলেন অফকোর্সটা কী ছিল অফকোর্স মা মা তো আমি জানতাম যে মা খুব খুশি হবেন তো বাবা মাকে খুশি করতে পারা সবারই তো আনন্দ তারপরও আপনার রাঙামাটির মানুষের কথা তখন মনের ভাবে মনের ভিতরে কোনোভাবে আসেনি যে অঞ্চলটা থেকে সবাই আপনার পর্যায়ে পৌঁছে না এটা তো আপনি রিয়েলিটি এটা আপনি বোঝেন এটার সঙ্গে আপনার চেষ্টা এবং লাখ বলে একটা বিষয় থাকে সেটা হয়তো কোনো না কোনোভাবে কাজ করে তো রাঙামাটির মানুষের কথা কি কখনো আপনার অফকোর্স মনে পড়ছে ইন এ পজিটিভ ওয়ে আলাম ইফ আই ক্যান ডু ইট গিভেন দি অপরচুনিটি দ্যাস দি কী গিভেন দি অপরচুনিটি অপরচুনিটি না দিলে কেউ কিছু করতে হবে না ইফ আই ক্যান ডু ইট গিভেন দি অপরচুনিটি এনি বডি ক্যান ডু ইট নর্ম লাইফ রাঙামাটি বাংলাদেশে যে কেউ করতে পারবে সুযোগ যদি দেওয়া হয় প্রিয় দর্শক আলোচনার এই পর যে আরেকবার বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসবো অমিত চাকমার কাছে অভিজ্ঞতা কিন্তু তাদের যা পোটেনশাল সেটাকে রিয়েলাইজ করতে পারে তো সেটার জন্য দরকার সুযোগ তো আমাদের দেশে সবাই কিন্তু সে সুযোগ তো পায় না তো সুযোগ সুযোগ বলতে কি বুঝায় অ্যাকসেস টু হাই কোয়ালিটি এডুকেশান আমি ঢাকা কলেজে পড়েছি আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়তাম তখন ঢাকা কলেজ ওয়াজ এ ভেরি গুড কলেজ আমি রাঙামাটি এখনও এখনও ভালো কলেজের থ্যাংক ইউ আই এম প্লিজ টু হিয়ার দ্যাট তো আমি রাঙামাটি government school poreche that school may not be known outside of the country but oi shomoy onek bhalo teacher teacher chilo ha so ei je teacher er kotha bollen please allow me to say a few things about teacher jeta ami miss kori ekhon amar superficial observation dekhe jara amader poriye chilen tara kintu dedicated teacher chilo ota tader kache eta chakri chilo na ওটা ছিল তাদের একটা ভোকেশন ছাত্রদের শিখানো মানুষ করাটাই হলো মেন ইয়ে তো সেই মতো করতেন কাজটা সেই মতো শিক্ষকের হাতে আমি শিখেছি তো সেটা হলো সুযোগ অ্যাকসেস টু কোয়ালিটি টিচিং কোয়ালিটি এডুকেশন তারপরে আমি স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে গেলাম এই যে স্কলারশিপটা সুযোগ আমার তো বাবা মা তো আমাকে অত খরচা দিয়ে পড়াতে পারত না তো এই এইটাই বলছি সুযোগ তো অ্যাট এভরি স্টেপ অফ দি ওয়ে you know whenever i could prove myself ami keu na keu amar rasta khule diyeche to ebong shei process ta ekhono continue korche you always need that opportunity apni je jayga ta ekhon apni vice chancellor je university ota gobeshonar jonno motamoti besh bhalo shukkheti ache apni tar shonge link kore amader deshe prottekei kintu ekta boyosh upolobdhi hoy nije jekhane boro hoyechi shekhane kichu na kichu serve kora kono rokom chinta ki apnar mathay এই আসা যাওয়ার মধ্যে কাজ করে চিন্তা তো অনেক হয় তো আমি হলাম খুবই প্র্যাগম্যাটিক প্র্যাগম্যাটিক ইন কনসেন্সে পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা ড্রিম করতে পারে কিন্তু এক্সিকিউশন সবই পারে না তাই তো শুধু এক্সিকিউশন না মোস্ট অফ দোজ ড্রিমস স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় তো কারণটা হলো ওই ড্রিম থেকে বাস্তব করতে গিয়ে ড্রিমটাকে কিভাবে রিয়েলাইজ করতে হবে সেটা লোকে জানে না আমার মটো হলো বড় করে স্বপ্ন দেখবেন বড় করে স্বপ্ন দেখবেন স্বপ্ন কম্প্রোমাইজ করে দেবেন ড্রিম বিগ ড্রিম বিগ আমি ইংরেজিতেই বলি তাহলে স্টার্ট স্মল 
কারণ বড় করে তো কোনো কিছু শুরু করা যায় না দেন কন্টিনিউ টু বিল্ড আপ থিল ইউ রিচিভ ইউর ড্রিম ওই অ্যাপ্রোচটা নিয়ে আমি আপনি যে প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর দেব বড় কিছু করার আমার সামর্থ্য নেই আমি মনে করি না যে আমি বিশাল কিছু করতে পারবো কিন্তু আমি যদি ছোট ছোট কিছু করি তাহলে আমি জানি যে আমি কিছু এটা কন্ট্রিবিউট করতে পারবো আমার কারেন্ট ইনভলভমেন্ট হলো এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আমি জানি আপনাকে বলেছি আমার মা টিচার ছিলেন আমি জানি মেয়েরা শিক্ষিত হলে নেশন শিক্ষিত হবে মেয়েদেরকে যদি এম্পাওয়ার করা যায় তাহলে দেশের উন্নতি হয় জাস্ট থিঙ্ক আপ আমাদের পোশাক এই যে মেয়েরা কাজ করে ওদের বেতন খুব কম আরও বেশি হওয়া উচিত আমরা সবাই জানি কিন্তু প্রচুর শ্রম দেয় কিন্তু ডিফ্যাক্ট ওরা কাজ করছে সেটা তাদেরকে ক্ষমতা দিচ্ছে তখন আর ওরা হাজবেন্ড একটা বলল আমি শুনবো সেটা হবে না ডিসিশন মেকিং পয়েন্টে তারা এবং কি করে মেয়েরা যখন মা হয় মারা চায় ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করুক এইসব কারণে আজকে আমাদের শিক্ষার হার বেড়ে গেছে আমাদের শিশুর মৃত্যুর হার কমে গেছে তো মাতৃ মৃত্যুর হারও কমে গেছে এখন ইমাজিন করেন শুধু গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের কথা না ভাবে আপনি যদি আমাদের মেয়েদের উচ্চমানের শিক্ষা দিয়ে প্রায় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতা দেওয়া হয় সেটাই তো এশিয়ান ওমেন ইউনিভার্সিটি করছে সেটাই এশিয়ান ইউনিভার্সিটি করছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আমাদের একশো জন ছাত্র নেওয়া হয় এবছর আমরা ভর্তি করেছি পঞ্চাশ জন বাংলাদেশের মেয়ে এটা কি বাড়িয়েছেন না পঞ্চাশ জন বাংলাদেশের পঞ্চাশ জন বিদেশি বারোটা দেশ থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে পঞ্চাশ জন বাংলাদেশি মেয়ে একশো জন এশিয়ান মেয়ে ওরা যখন পাস করে বেরোবে আমরা অলরেডি দুই ব্যাচ পাস করিয়েছি এবং আমাদের তাদের রেজাল্ট আছে তারা কি করছে এই একশো জন হবে চেঞ্জ এজেন্ট ওরা গিয়ে ওদের গ্রামকে সমাজকে দেশকে বদলে দেবে একশো জনের পর একশো তো সেটাই হলো আমার ক্ষুদ্র কন্ট্রিবিউশন গুড লাস্ট লিঙ্ক আপনাকে ধরিয়ে দেই আপনি যার উপরে এক্সপার্ট যেটাতে আপনি অভিজ্ঞ পেট্রোলিয়াম গ্যাস গ্যাসে তো আমাদের সম্পদ আছে ক্রাইসিসের কথা আপনি জানেন সেই জায়গায় কোনো কন্ট্রিবিউশন করার কথা আপনার কোনো রকম ভূমিকা রাখার আপনার কোনো ইচ্ছে জাগে কি না সেই জায়গায় কন্ট্রিবিউশন করতে হলে দেশে আসতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি ইন দি গ্রাউন্ডস টু বি অ্যাবল টু মেক এ ডিফারেন্স তো আমি আমার আমার আমি জানি না ফর শিওর আমার ধারণা হলো আমাদের দেশে যোগ্য লোক আছে আমি জানি কিছু কিছু আছে আমাদের সমস্যাটা হলো আমরা যোগ্য লোককে কাজ করার সুযোগটা সব সময় দিই না দিতে পারি না এটি এটিকে অভিমান থেকে বললেন না ব্যুরোক্রেসির কারণে যে কোনো কারণে আমার এক বন্ধু আপনি এখন যখন অভিমানের কথা অভিমান না এটা হলো এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম আমার এক বন্ধু আলজিরাই আমার সাথে পড়াশোনা করেছে চিরাঙের ছেলে বাংলাদেশের প্রথম কোয়ালিফাইড ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার আমি পড়াশোনা করতে গেছি আর ওদের ফিরেছে দেশে পাঁচ বছর পর আমি যখন দেশে ফিরলাম তার সাথে দেখা করলাম রাতে নিজের বাড়িতে বসে ও টাইপ করছে আমি বললাম কী করছিস তুই বলছে আমি একটা টেন্ডার ডকুমেন্ট লিখছি কত ডেডিকেটেড অফিস থেকে গিয়ে রাতে নিজের লিখছে লিখছে বাংলাদেশের ড্রিলিং রিক কিনবে এবং সামিম সিদ্দিকি আমার বন্ধু ইজ দি অনলি কোয়ালিফাইড পারসন হু ক্যান ডু ইট তা এক বছর পরে ও আসলো ক্যানাডায় ডেলিগেশনে আমি শুনলাম ফোন করলাম হোটেলে আমি ধরলাম আমার বন্ধু বড় সাহেব হয়ে গেছে ডেলিগেশন এসছে ছ বছর পরেও তার একটি প্রমোশন হয়নি তো তার কাজ করার যেটা সুযোগ সেটা দেওয়া হয়নি তো যার ফলে ও দেশ ছেড়ে চলে গেছে সেটা একটা এক্সাম্পল আরও মেনি এক্সাম্পলস আছে তো যোগ্য লোককে যদি কাজের সুযোগ দেওয়া হয় আমাদের কিন্তু যোগ্য লোকের অভাব নেই যোগ্য লোকের কাজের সুযোগ দেওয়া হলে মিস্টার অমিত চাকমা বাংলাদেশে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউট করলেও করতে পারে এরকম একটা তো নিশ্চয়ই আশ্বাস আমরা পেতে পারি কন্ট্রিবিউশন তো বিভিন্নভাবে করা যায় করা যায় আমি বলছি যেখানে আপনি এক্সপার্ট আমার সময়টা পার হয়ে গেছে আমি এখন শিক্ষক এখন সময় হলো আমার ছাত্রদের আমার ইউনিভার্সিটিতে আমার একজন ছোট কন্ট্রিবিউশনের কথা বলি আমি যখন প্রেসিডেন্ট হই বাংলাদেশে ছাত্র সংখ্যা হয়তো এক ডজন ছিল পাঁচ বছর পরে আজকে আমাদের একশো জনের বেশি বাংলাদেশি 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 হয়তো আপনাকে দেখে সবাই তো কেউ আমাকে দেখে শুনে হয়েছে আবার ইউনিভার্সিটি আমাকে যেহেতু অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে ইউনিভার্সিটির লোকজন জানলো আমার কলিগরা জানলো বলে বাংলাদেশের ছেলে যদি এসে আমাদের প্রেসিডেন্ট হতে পারে 
মহানদের ভালো ভালো ছেলে কিছু নিলে ক্ষতি কিছু নাই ওরা হয়তো ভালো এই সব কিছু মিলে আর কি কিছুটা অ্যাওয়ারনেস কিছুটা সেই জায়গাটায় মিস্টার অমিত চাকমা চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবেই কাজ করছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সময় দিয়েছেন আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময় থেকে এবং জমুন টেলিভিশনে জমুন টেলিভিশন আপনাকে স্বাগত জানায় ভবিষ্যতে আবার আপনার সঙ্গে আমরা কোনো দিন মিলিত হব আশা আশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ